ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്ന അൽസി ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പിന്നെ നല്ലൊരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ മൂത്താപ്പയായിരുന്നു കേട്ടോ പെരുന്നാളിന് ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത് മൂത്താപ്പൻ്റെ റൂമിൽ അപ്പോൾ മൂത്താപ്പൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് മുപ്പര് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ ഇഷ്ടമാവും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും ഞാൻ മുമ്പേ ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പിയല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അധികം അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് മെയിൻ ഈ ഒരു അൽസൻ്റെ വീഡിയോയും ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ഒട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതലും ലൈവ് വോയിസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് അൽസി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഗോതമ്പ് കുക്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഏലക്ക നമ്മൾ തലേന്ന് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അതെ ഒരു ഏലക്കല്ലടാ ഉള്ളി കട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചോ നമ്മുടെ നാട്ടില് കല്യാണത്തിൽ പോയാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ ഈ അലിസ്ഥാന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാ കണ്ണൂർക്കാരുടെ അരിസ എന്ന് പറയും ഈ അറബിയുടെ അലിസ എന്ന് പറയുന്ന അരിസ് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തലേന്ന് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇത് <laughs> 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 എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഈ ഒരു അൽസന്റെ ഗോതമ്പ് ഉടക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിലൊരു മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാറ്റിലെ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അതിങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അധികം വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അൽസ എന്റെ ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ നേന്ത്രപ്പഴ ഉടക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് ചെയ്തോന്ന് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന
രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ചായൻ്റെ കടിയും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെഡി ആകുന്നുണ്ട് ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എല്ല് വീകാണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എല്ല് വീകാണ്ട് മിക്സ് ചിക്കൻ വീണോട്ട് എല്ല് വീകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോ അത് അരച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അരച്ചൊഴിക്കുമ്പോ നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ ടാസ്ക് ആണ് വിചാരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് നല്ല സിമ്പിളാണ് നാട്ടിൽ പല രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ ഞാനിപ്പം ഇവർ ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം കട്ടിയുള്ള പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അല്ലോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ പോരെ ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കണേ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊന്നും ഇതിലങ്ങനെ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊന്നും ചേർക്കൂല നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നിടത്തേലും നല്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അലസി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പൊക്കെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയോടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അധികം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം അലസ അടിക്ക് പിടിച്ച് അടിക്ക് പിടിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല അടിയോടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പതച്ചിട്ട് തിക്കാക്കിയെടുക്കുക തിക്കാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയാക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് മധുരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഗോതമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും കേട്ടോ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി കേട്ടോ ഇതിൽ ഉള്ളി മസാല ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിസ്തി ഉണ്ടാക്കൂലേ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടി അത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിനി ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്താ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കിയും കൂടി മിക്സ് ആക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഈ ഒരു നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാകത്തിന് കിട്ടാം കുറച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആക്കേജി ചേർക്കണം മതിയല്ലേ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചൂടാവുമ്പോ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം പൊരിച്ച് കോരിയും എടുക്കാം ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണി ഇതാ ഈ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവം വേറെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു കളർ ആയാൽ മതി കേട്ടാ നല്ലോണം കറക്കരുത് അപ്പോ കൈപ്പടി കറക്കരുത് നമ്മള് കണ്ണൂരാണ് ഇവര് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ ആരും കറക്കരുത് എന്ന് പറയാറില്ല കണ്ണൂരിലും കറപ്പടിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുള്ളു പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ 
ഇത് ചിക്കി ഡാം പറയും ചിക്കി ഡാം മീൻസ് അവർക്ക് അന്നേരം കണ്ണൂർ ഭാഷ പറയാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ളൂ ചിക്കി ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കാം അതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇരുപത്തി വലിയ പാത്രം വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു ഉള്ളി പൊരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ച് ആക്കേണ്ട വന്നിട്ടുള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിട്ടൊരു ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചെയ്ത് വെച്ചത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ചിക്കനിലെല്ലാം മസാലകളും പൊരിച്ചു കിട്ടും ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്തത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് തേര് ചെറുനാരങ്ങ അത്തിന് സാധനങ്ങളാണ് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിട്ട് ചേർത്ത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഇന്ന് മാറ്റാം അടുത്ത ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചില്ലേ ഉള്ളി ചിക്കൻ ഒക്കെ പൊരിച്ച ആ ഓയില് അത് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിട്ട് ചേർത്താൽ മതി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തില്ല പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ടാ ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒരു പത്തെണ്ണം ഇതുപോലെ കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അവും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ എന്താക്കെ എണ്ണയിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു 
അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിലിതാ നമ്മളാ കാൽഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മല്ലിച്ചക്ക് പൊതിനെ ചേർക്കേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്മെല്ലും കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മെൽ അറിയില്ല ഇതിലിപ്പോൾ മല്ലിച്ചക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതിനയും മല്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഒരു പിടി ഒരു പിടി അത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ പ്രശ്നം വരുത്താതെ കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ മസാല മസാല റെഡിയായി ഗരം മസാല വരെ ചേർത്തിനില്ല നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാ അരി ജീരശാല എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നെയ്ച്ചോറിന് ഇതാന്ന് വെച്ചുന്നത് വയനാട് കൈമ കൈമ ഇതല്ലോ വയനാട് കൈമ സെയിം അരി എത്ര ക്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറര ക്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇനി ആയിക്കോട്ടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് <laughs> 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 വെള്ളത്തിലേക്ക് ഹാഫ് നമ്മൾ ഇപ്പം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അരിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കൂലേ അതിനുശേഷം ഹാഫ് തരുന്ന അരി വേറെ 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 കിടക്കുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ടിപ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതാ ഇതാ ശരിക്കും നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇപ്പൊ ചോറില് നെയ് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പെരണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അരിയിലും നെയ് ഇങ്ങനെ പെരണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കൊറച്ച് സമയം തന്നെ ഭർത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ രീതിയില ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നെയ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തീലം കെട്ടിട്ട് നമ്മള് പൊരി പോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ടിപ്സ് നമ്മള് വെള്ളം അളവ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അരി മുങ്ങിയിട്ട് ഒരു വേറെ ഇത്ര പോലെ ഉള്ള അളവ് നമുക്ക് വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ അതെ 
എല്ലാരും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്ല നെയ്ച്ചോറ് അരി അരിനെക്കാളും മുള്ള് ഒരു കൈ വരല് ഫുള്ള് വേണം ഈ ഭാഗം ഇത്ര ഭാഗം മതി നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നെയ്ച്ചോറ് സാധാ വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഉറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചോറ് വേവുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ പാത്രം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിൽ ഉപ്പിട്ട് തന്നു പക്ഷെ ഇത് ഉപ്പല്ല കേട്ടോ ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അത് ഉപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് മസാല ആക്കണം ഇതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നോണ്ടാണേ അതിൽ കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു താഴെ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മള് നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഭാഗം നെയ്ച്ചോറെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നോട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പകുതി മസാലയും പകുതി നെയ്ച്ചോറും ഇത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ ലെയർ താഴെ ചിക്കൻ മുകളിൽ ചോറ് നമ്മള് കണ്ണൂരില് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല ചോറ് മസാല ചോറ് നാക്കി അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടല്ലോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യല് പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യല് ആ ഇതില്ലേ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചോറിടാം പക്ഷെ അത് തിന്നു വേറെ വേണ്ട മസാല വേണ്ട നെയ്യില് മാത്രം കുറച്ച് ചോറിടാം കൊറച്ച് റോസ് വാട്ടറും കൂടിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ ദമ്മിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയും കാശ്യും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ദം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം അധികം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെക്കുക കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും ഇപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാം മിക്സിന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചോറ് വേറെ മസാല വേറെ അങ്ങനെ നാക്കണ്ട എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിനിടക്കൊക്കെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതിനിടക്കൊക്കെ കോള് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ഒക്കെ കൊണ്ടാട്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഫണ്ണായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ആരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് പിന്നെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി ഒന്നുമല്ല അടിപൊളി അതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പേരെടുത്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ കണ്ണൂർ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ക മംഗല ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അടിപൊളി ബിരിയാണി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ലീവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ഇവർ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ ഇവർ ബാച്ചിലർ റൂമിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബാച്ചിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ റാസൽ കെയ്മിനെ താമസം ദുബൈയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയും മമ്മി നിൽക്കാൻ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ നീ വീഡിയോ ഇട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതിലെത്തിയത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈപ്പോഡൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോ
അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി പാഴ്സലും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡറും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അലച്ച സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കാഷ്യും കിസ്മിസും ബിസ്തി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ സെർവ് ചെയ്യുക അധികം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുക ഇത് റമദാൻ്റെ ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറബികളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് അവരിതിനെ ഹരീസ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല താല്പര്യമുള്ളവർ പഞ്ചസാര ചേർക്കും ചേർക്കാതെയും കഴിക്കും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ പോലെ വലിയ പണിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുക്കിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ട് എടുക്കാം ആ ഒരു നിങ്ങളെ വേണ്ട പാകത്തിന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ബിരിയാണി പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ട അടിപൊളി അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ചിക്കനും ആ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള റൈസൊക്കെ ആണ് ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നല്ല ഫുഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഫണ്ണ് ഫണ്ണായിട്ട് തന്നെ കാണാം ഞാൻ ആ ആ ഒരു ഞാനല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൂപ്പരാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് മൂപ്പരന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു വ്ളോഗാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലൊരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താ കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയണം എനിക്ക് കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കാണരുത് ഇത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണണ്ട ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടതാട്ടേത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം നമ്മളെ കണ്ണൂർ ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ വ്ളോഗ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെ